Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, una vez revisada la información, en Mesa Interinstitucional con Medicina Legal, CTI Fiscalía y eh, Policía, Patrulla de Género, pues podemos corroborar que la información correspondía a un histórico que tiene la Fiscalía General de la Nación, eh, cuyo primer caso empieza en 1984. Y es necesario decir también que la mayoría de personas desaparecidas se dan en el marco del conflicto armado. Entonces no es un dato, primero, que sea actual, eh, segundo, no corresponde a un hecho específico eh, contra las mujeres, sino que se da también en el marco del contexto de conflicto armado. Y pues son datos que no se pueden actualizar también por muchas situaciones que nos informan las instituciones referidas a que algunas personas retornan a sus casas y no informan esto a la institucionalidad y eso impide también poder actualizar, actualizar los datos. Entonces hicimos esa claridad porque en este caso, frente a las mujeres que han salido de sus casas, que han desaparecido, la Secretaría de la Mujer ha realizado mesas técnicas y ha realizado ha activado un mecanismo de búsqueda urgente, que es la, el mecanismo donde se investiga de manera más rápida o prioritaria los casos y en esa medida pues han logrado que se ha logrado que las mujeres puedan retornar a sus casas. En este momento se encuentra activa solamente la búsqueda de dos mujeres, dos personas, frente a lo cual pues estamos realizando acciones también para que ellas puedan para que ellas puedan aparecer nuevamente. Mañana tenemos un consejo de seguridad donde abordaremos los temas concretos de estos dos casos y también frente a acciones en el marco de eh, una ciudad más segura para las mujeres. Bueno, la casa de acogida ya está funcionando, ya lleva alrededor de dos meses funcionando, es una casa que es una herramienta de la administración municipal para poder resguardar la vida de las mujeres, hace parte también de eh, la política o la, la voluntad política del señor alcalde frente a la garantía y la protección de los derechos de las mujeres del municipio la casa cuenta con todas las especificidades que nos requirió el ministerio de salud para que sea idónea y eficaz la garantía y la protección de las mujeres, no solamente para ellas sino también para sus hijos, es necesario decir que son mujeres víctimas de violencia basadas en género que tienen el riesgo del derecho fundamental a la vida. Entonces se activan los protocolos, se activa la institucionalidad y en el marco de la confidencialidad pues no podemos revelar en qué lugar se está situada la casa, pero sí que las mujeres pueden acudir a la comisaría de familia o a la casa de justicia, a la secretaría de la mujer, a la policía a informar que requieren este servicio para salvaguardar el derecho no solamente de ellas sino también de sus hijos e hijas. Al momento ah, se encuentra dentro de las cifras de policía un homicidio contra mujer que no fue tipificado o adecuado como feminicidio, pero sí hay un aumento en temas de violencia intrafamiliar en la ciudad respecto al año inmediatamente anterior. La línea de atención es la 323-447-0748, es una línea que eh, dispone un equipo de atención, sobre todo en temas de emergencias psicológicas o primeros auxilios psicológicos. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.